todas las imputaciones que me hace el día de hoy el Ministerio Público son más falsas que las pestañas y la nariz de la Pinocho que está en Palacio, avalada por, los, por el AMPA que está en la Plaza Bolívar. Señor magistrado, hoy cumplo 18 meses de prisión preventiva. Solamente en el Perú, en el Perú, no en ningún rincón del mundo, primero se le detiene a un presidente y después se la baja. Solamente conmigo quiere que no tenga derecho a mi defensa. Señor magistrado, déjeme decirle, concluyo decirle, que todas las imputaciones que me hace hoy el Ministerio Público son más falsas que las pestañas, la nariz, la cara, las tetas y el poto de la pinocha que está en la Plaza de Armas, avalada por esa AMPA que está en la Plaza Bolívar. Porque yo conozco su verdadera cara de la Dina. Dina, ahora tienes el poto de la Jennifer López, pero ¿sabes qué? Antes, más poto que tú, tenía la Laura Bosso. Dina, a mí tú no me engañas. Pronto ya saldré y volveré a postular. Así que no se hagan ilusiones. Porque una vez había un pollo que no estaba vivo, sino muerto. Y si muere, no respira. Pero este pollo sí respiraba. Porque se hacía el muerto. O sea, no estaba muerto, sino vivo. Pero parecía muerto, bien morido. He dicho. Ahora te haces la pituca. Eres de izquierda, pero te gusta vivir como derecha. Ahora eres pituca con Lucas. Ya no te acuerdas cuando decías que ibas a desaparecer la clase media. Tinda, eres más falsa que caso cerrado. Eres más falsa que embarazo de travesti. Decepcionada. ¿Cómo es posible que el Pedro, mi Pedro, ese desgraciado haya dicho eso de mí? ¿Qué pasa, Pedrito? Yo, que soy tu huelquita, yo que siempre te he defendido, yo que renunciaba si te votaban, huevón. Escuché esas palabras de tu boca y no lo podía creer. Y ustedes no me digan que no saben lo que este señor dijo de mí, claro, si están más ocupados en el fútbol o en los romances del Cristian Domingo que lo que le pasa a su presidenta de la pinocha que está en la plaza de armas avalada por esa ampa que está en la plaza bolívar pedro maldito en el aire presidente pedro cómo ha sido capaz dime qué tengo yo de pinocha por no ¿Qué tengo de pinocha qué pasa pedro por qué tanto odio hacia mí por qué tanto odio si soy tu guayquita qué culpa tengo yo que seas una bestia y tú mismo te seas todo golpe sabes una cosa pedro escúchame bien solo en el perú puede pasar que un hombre que hizo que se perdiera un año escolar que era un profesor que no quería ser capacitado ni evaluado se ha elegido presidente solo en el perú puede pasar que una mujer que solo en mi cava de me en la reunión sea presidente Ah, no, eso no, eviten, por favor. Solo en el Perú puede pasar que muchos delincuentes tengan una curul y todos se indignan, pero nadie hace nada. Solo en el Perú puede pasar que los delincuentes tengan más derechos que los peruanos decentes. Solo en el Perú, país maravilloso, pasa que los políticos podemos hacer lo que nos da la gana, poner las leyes a nuestro favor, hacer que las elecciones todo juegue a nuestro favor y nadie hará nada porque son cobardes. Porque gracias a Dios están preocupados en otras cositas y no lo que ocurre en el Perú. ¿Qué presidente no va a querer un pueblo como este, donde los romances y los peitos de la farandula o de los futbolistas importan más que lo que está pasando, por ejemplo, en el hospital Raiza, ha puesto que no sabe nada, que estaba lleno de cucarachas y los rayos X malogrados. Tampoco saben que ahora van a ser más diputados y senadores, 237 sin vergüenza, y prometieron que no iba a haber más gasto. ¿Lo sabían? ¿O que ahora los delincuentes serán avisados antes de ser allanados? ¿Se enteraron? ¿O que hay una congresita de mis enemigos, perdón, mis aliados, mis guayques de fuerza para pelear, en mi chinita linda, que ha dicho que los congresistas que estudian una maestría deben pagar menos impuestos pero qué conchudo y los demás que, que se jodan apuesto a que están más pendientes del pleito del Paulo y la brasileña que de lo que pasa en el país bueno pues usted no se queje porque tienen los políticos que se merecen y tú Pedro mejor cállate yo no tengo la culpa de que seas tan bruto además ustedes los de lápiz me llamaron en su plancha me pregunto me quieren la culpa como asombro el expresidente Pedro Castillo compareció en audiencia para declarar su posición respecto al pedido de la Fiscalía de la Nación de ampliar la prisión preventiva en su contra por el presunto delito de rebelión y otros. Después de sustentar su postura, Castillo Terrones arremetió contra la presidenta Dina Boluarte y la comparó con un personaje animado. Todas las imputaciones que me hace el día de hoy el Ministerio Público son más falsas que las pestañas y la nariz de la Pinocho, que está en Palacio avalada por el AMPA que está en la Plaza Bolívar.
De esta forma, el ex jefe de Estado hizo referencia a la operación de nariz que se habría realizado la presidenta de la República en junio de 2023. Debido a esta operación estética, la mandataria se habría ausentado 12 días de sus labores y, por ello, la congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional. Pedro Castillo podría continuar en prisión preventiva la solicitud de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios fue evaluada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checli. Respecto al pedido, la defensa de Pedro Castillo pidió que se rechace la ampliación y sugirió que sea procesado en libertad, con medidas cautelares. En tanto, Galinka Salas, fiscal adjunta suprema y representante del Ministerio Público, argumentó que el plazo de 18 meses requerido es «razonable» por tratarse de un proceso judicial complejo. Esto ocasionó la disconformidad de Castillo Terrones. Es necesario asegurar la presencia del acusado Castillo Terrones toda vez que aún el proceso de encuentra en etapa intermedia, control de acusación, y esta podría prolongarse.